were not made of things which do appear. Muna, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead, yet speaking. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. So, please, 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 please. But, but without faith, it is impossible to please him, for he that comes to God must believe that he is, that he is, that he is a rewarder of them that diligently seek him. As you tie it in the same way, let's have a look. Ano na, 37 ang matapos na ligaw. They were stoned, they were stoned asunder, were tempted, were slain with a sword, they wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, and tormented. Ang muna, of whom the world was not worthy, they wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. And this all, having obtained a good report, through faith, received not the promise. God, having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Okay, mga naman, salamat sa nasa-sala sa mga naman. Very familiar chapter, because it's a powerful chapter, mga examples. Lingkod na nagtapat sa inyo, Panginoon, sa talagang palataya. Naka-hopeless sila, Panginoon, but actually, hindi na nareceive yung mga promise. Dito sa lupa, but uh, later, nakita namin ang uh, victory lures and next generations to come. Especially, Panginoon, ang kaligtas ng Panginoon, nakarating sa amin. Nagpura namin at uh, the end of the our days, Panginoon, kami po yung mga kasama nyo. So, we pray na Parang yung isahin ko, Lord, mga itindihan na ang data, mga itindihan dito kung saan ang pagiging winner or victorious sa buhay na ito, sa buhay na dahil ng Panginoon, ay kayo po yung establish yan, definition ng victory ang inyo. Dapat namin nga namin na na-apply sa ating buhay sa ito yung mga itong gagabay. In Jesus' name, pray. Amen. Okay, makapunta po. Good morning. Good morning. Titan po nito is obtain the good report. We obtain the good report. The number is going to be in chapter. Okay. Uh, subtitle, hashtag victory, hashtag winning. Ganun na yung mga blend eh. Ganun na yung mga hashtag, hashtag. Alam nyo na ba yung hashtag na yan? Hashtag. Hindi pa. Okay. So, isa sa mga, again, ang dahil lang po natin, objective natin, that we may focus on victory to the Lord, give those that last you. Kasi pag hindi ka na, anong klase ba? Actually, meron tayong preaching na ganito. Actually, isang hindi po sa level na naalala ko, hindi ko nang makita. Pero sa mother church yata, meron na nila ako yan. But about faith to eh. Diba? Faith chapter to eh. Pero ngayon, victory. Yung winning. Okay? May nauso rin sa social media, diba? Pag nangingigit, winning! Yan, the picture, the hashtag, winning. Bakit gusto natin manalo? Siyempre naman, diba? Tayo natin maging silencio. Nakita ko ba ng ano, profile mo, nakagin mo. Gusto mo, gusto mo, sir, ka, di ba? Ang asal nga yun, di ba? Kasi pabalik ka nun, pang inggit naman, winning. So, pag alam mo na, nalo ka ako nga, may inggit ka, inaasal ka, oy, nananalo ako. So, positive nga naman talaga yung nanalo, pero, katulad din ng mga naalala kong preaching natin, About winning naman in battles, di ba? Nanalo ka nga sa battle na patalo ka naman dito. So, ano, say-say nun, di ba? Pagkita ako mayamang ka, sabi ng pakinoon. Ito, bigyan ng jacket mo. Alam niyo ka ba? Alala ko yung, ay, ano naman pala eh. Pinapakinggan ko yung preaching ng isang araw. Ayan, jacket. Alala ko, dami natin jacket dyan na yan. Ano na sinabi yung mga jacket dyan? 
dami nun eh. Maganda pa. Yun know, may konting man siya. Masa nga, mahin sa atin yan. Ano you know, so, oh. naalala ko dito, masa may ginaginaw. Dala kayo na sa wili eh. Para sa mamama yan. Kung gusto natin, tayo ay panalo. Okay, bakit nga pala tayo dyan dito is obtain a good report. So, ano yung sabihin ng good report? Mahanapin lang natin dito, mabilis lang. Ito kasi ay ginamit sa Bible ng mga makailang beses eh. Okay? Paulit po ulit to, hindi lang sa... Ano ba yun? Simula kay Ino. Okay, so ito yung mga sinabing no good report that I hear. Sabihin, uy, napalita ako. Uh, Bari lang, ha? Joshua, nakumupya ka daw. Ganda ba yun? Nakumupya ka sa last week mo. Buti ngayon, na ako school. Laka nakumupya. Pero dati, ganun. Maloko-loko sa amin. Hindi mag-aal, tapos makumupya ka na lang pag-exam na. O, hindi magandang balita, hindi magandang ulat, hindi magandang patuto. Pag nakumupya ka, masama yun. Kaya naman, ano? Pag maganda naman, Joshua, narinig ko, ano ka daw, ha? Bibigay lang sa'yo yung verse. Paano mag, ano? Kakamisado, ilang ano lang, kamisado mo na. Ayun, maganda ka ngayon, balita, di ba? Kasi ganyan, positive yan. Obtain the good report. Maganda yung balita sa'yo. Therefore, maganda yung balita sa'yo. Eh, kasi bigyan niya lang ng pahingay. Huwag na dimigyan. Okay, sabi sa Proverbs 15.30, di ba? In the light of the eyes, the joys in the heart, and the good report, make it the bold spot. Okay, later naman yung mga tamba. Okay. Ibig sabihin lang, kung may nabalitaan ka maganda, uy! Diba? Mukhang ekonomiya ng Pilipinas, maganda eh. Mga business. Diba? Ay, nabalitaan ko, may terrorist attack na naman. Ngayon, nawala yung mga terrorist, ano? Takot din sa COVID. Pansin nyo ba yan? <laughs> ba't gano'n? Ba't wala nang ano? Terrorist na ngayon. Parang yung media talaga may killing eh. No? Either wala, meron. Yung, yung narrative ba rin eh. Nakalimutan. So, kailangan, kailangan. Ganito yung isip ng tao. Kaya rin, mga mag-virus. Kasi na yung mga terrorist ha? Takot din. Anyway. Ito ay natakal natin last time, di ba? Kay Cornelius. Ang sabi sa kanya, of good report. Sabihin, maayos na tao to. Si Ananias, ganun din. Good report. Of good report. Evil report. Pag sinabi evil report, masama yung balita o masama yung pagkakilala sa iyo. Kaya ngayon, ang ating uh, kaya ang ating title is obtain a good report. Actually, yung sama rin yung ating pag-usapan ngayon. Pag ikaw ay maayos kang tao, Maganda yung ibabalita sa'yo, victory ka. Winning ka. Okay? Kaya tayo dapat ganun, doon yun tayo masyado mag-picture. Kung may soul winning tayo, tama, di ba? Soul winning, winning. Minsan, maganda rin yun. Pero hindi masyado madalas. Hindi every ano, winning ka dyan. So ngayon, ang pag-aaralan natin po is medyo mahaba ito. Mayroon ng 13 points. Okay, ano yung how to win or have victory and how does that look like? Ibig sabihin, paano nga sabi ang isang tao ay nananalo? Ay, syempre, nakano yan, yung latest na cellphone, gano'n ko yun? Kasi mayamang, may pambili, therefore, winning. Gano'n ba yun? Gano'n ba yung mga, yung mga mababasa natin dito sa Hebrews 11? Hindi, gano'n. Okay, may din yung papaitulad ng Diyos, pero... Ang isang mga pasto ngayon, minsan gano'n eh. Ang lagi pabinda yung ano, ilan sila, kahit ano na, iba na yung method nila. Yung gano'n eh. Okay, anong itsura ng isang taong nagtatagumpa yung totoo? Kasi, 
Ah, uh, hindi pa ang critique natin sa battles. No, nanalo ka nga dito, talo ka naman dito. Okay, si Bill Gates, hindi ka mayaman ka, sa impyerno ka naman. Ano ba silbi na? Nanalo siya doon sa, sa gusto niya sa buhay. After kung ilang years siya, sa impyerno siya, winning ba yun? Hindi, eh, sa impyerno pa, may mas mainit pang impyerno. Eh, doon yun ba yun? Tama na natin last time yun. Hindi din pantay-pantay doon eh. Mayroon din sa langit, hindi din pantay-pantay. So, ano yung gusto mong reward? Ano yung gusto mong makakamtan? Okay? Hindi naman ba sa akin ito? Pero may kung mga konti lang ano. Ah, uh, hindi natin. So, stay na tayo dito kasi nakita ko. Ganda yung mga points natin. So, number one. Paano nga sabing, ayun pala kasi, ito yung team natin. Kasi nga, third year na natin. So, paano tayo mag-focus? Saan tayo mag-focus? Malulungkot ba tayo pag tayo ay uh, konti lang? Nakaupit pa, ano ba naman ito? Mahalas ata. <laughs> Mahalas ano. Doon lahat naman affected dyan. Pero ako minsan na ano ko yun yun. Ano ba ito? Timing na pala ito. Naisip natin, pag ganyan na nga eh. Tapos, ganito, ano ba yan? Eh who knows? Eh kung magka ano na nga, end times na, di... Panala tayo. Sabi nung isang preacher, So yung, yan, nag-regulation tayo, di ba? Yung 144,000, exciting daw yun eh. Pero hindi sila nakapag-asawa, buhay nila. Ganoon mo yung nag-ibabagsakan dito, ikaw, papektado ka, di ba? Para, kakakulo <laughs> nyo, nag-sawinig ka ba? So, talo-talo nila tayo, ano? Ano tayo, nag-sawinig, depende sila, ano? Yung tayo na nag-sawinig sila, okay? Talagang heavy, ano tayo? Hell is breaking loose, sabi nga nila. Okay, so, victory, no? Winning. Kaya, ngayon yung, ano mga itsura ng, ano, nananalo? Okay, pa, at paano tayo magagawa? Kasi dito sa Hebo sa level, hindi ko na nga na isa-isa, no? In-exact ko na yung mga iba kasi nga. Nagkita mo dito ang, ang picture ng isang taong successful. Sa pananampalataya, hindi lang katulad ng iba na magiging nga, may bagong ganyan. Bakit natin na uh, exclude muna natin yung mga false victory, ha? yung mga parang victory pero hindi. Isa-isay natin yan. Kasi nung mahandaan na yung parang yun. So number one, how to win, have victory, and how how does that look like? Anong itsura nun? Si Joshua, ano ito? Victory ito? Paano muna sabi? Hindi yung sinasabi natin ngayon, okay? So number one, ang isang taong victorious, kung hindi ka pa mang victorious, hindi ka pa winning, ito yung dapat mong gawin. At uh, kung ganito ka na, ikaw na yung picture ng isang taong na nanalo. Okay, yung tell team to medyo marami. Natutokan nyo lang, nasigurado ang victory, men? Saan ka ba magaling nyo, Hannah? Badminton, o? Oh. Champion ka ba? Hindi pa naman. Nasarap tong feeling ng champion, champion! O, next season naman. <laughs> so, number one yan. Uh, medyo ano ko eh. May isang mga example, yung basketball. Ay, victory ko yun, victory. Next year, lumipat yung magaling ng player. Ano, oh, gano'n eh. Sa so, bandang uli, parang bulong na kayo. Parang walang kwenta, di ba? Kasi kami dati, mga bata kami, mga kapinsa na kami, nahilig dyan eh. So, pina, maano ka rin, mahahawa ka din kahit sa church, mga pasto. Busa mo, basket mo, illustration, basket mo. So, maganda naman yan, yung illustration lang, huwag ka lang maaari. So, pero, yung victory, victory na yan, wala lang. Banda mo lang, victory na yan, yung mga yumayaman mga may-ari ng mga ano, NBA na yan. Okay. Ano tayo ngayon? Dahil sa panonood, pag-abang ng NBA, hindi ka winning. Okay. So number one, have understanding of the important things. Okay, sabi sa verse 3, through faith we understand 
the worlds are framed by the word of God. So, ano ba yung mga gusto mong maintindihan sa buhay? Ano kumita? Gusto mong malaman kung paano gumagawa ng vaccine. Gusto, gusto mong malaman kung paano yung mayaman yung mga tao niya. Diba? Gusto mong maintindihan kung paano ikaw ng magandang haldin. Kung ano man yan. Ano yung pinakamalalim na kaya niyo malamit. Ngayon, Ah, parang may successful sa karir. Yan lang yung inisip ng mga bata eh. Pero pinakamalalim na, may buhay kaya sa outer space. So, kaya paano, paano lumalak yung mga plants? Diba pag ginaran yun, baka kumpigado yun eh. Ano ba? Stephen, eh, parang may tosis, may tosis ko eh. Nakalimutan ko rin yung ano yun eh. Alala ko tuloy. Paano naiintindihan nila yan? Diba? Ang galing. Bukod sa amin na microscope, may mga plus sila pa. Ang hirap nun. Pero okay. pag naiintindihan mo, proud ka. Alam mo ba kung paano, paano i-compute yung quadratic equation? Mga ganyan. Diba? Klasin ako dating ganyan. Walang magawa para tingnan sila ng mga ibang classmate nila na magaling sila. Ipapamahanga. Ha? Diba? Quantum physics, yan ang ano ngayon, pinakamalilit na. Kasi yun mo lang, pinakamalilaki, yung black hole. So, banda mo na yun, yung alam mo yun. Alam ko kung paano yung mga uso ngayon, yung mga tinasabi nilang yung mga paniwala doon, parang ano yung mga ano, nangangarap na yun man. Meron daw quantum entanglement, no? hindi ko na ba yan? Kesyo, kesyo pag may mga atoms doon na nangyay, kahit nasa ang lugar pa yan, kesyo may, may ano daw, may parang nakadikit daw dito, pag may nangyari doon, may mangyayari din doon. Hindi sila sabi sila gano'n. Ano nang nangyayari yun? So, yung mga tao nagsisip ng pangunawa, gusto kong maunawaan, yung iba naman, mga psychology, gano'n. Hindi ko pala na-share yun eh. May nakabisto dito sa mga COVID na naman. Pinag-experimento ka nila yung mga tao kung paano tatanggapin ng mga tao yung vaccine. Kung pinag-aaral nila, ano ba kailangan natin gawin? Ipahiya sila, sabihin natin, masama sila, kaya magtiwala sila. Sinasorbi, inaaral nila po yun. Kasi kahit sa, yan, kahit sa tabaho, ano ba ang kikita dyan, anong gimmick natin ngayon. Ang galing yan po yan. At pag naiintindihan mo yung mga bagay-bagay na yan, hindi eh, ahanga ang kapuloy mo. Ang galing talaga na naisip mo yan. Sino ba yan? Yung boss ganyan. Ganun po ang tao eh. Gusto mo may maintindihan ka. Pero kung wala naman, hindi naman pasok yun sa mga sinasabi natin yung importanteng bagay, ano sa isa yun nun? Ngayon, hindi kayong magaling later, hindi na. Okay naman yun nakakontribute ka, pero... Pag ito hindi mo alam, yung mga bagay na to, tapos ka, di ba? So, nakita natin dito sa chapter na to, itong mga saints, itong mga heroes of the faith, ano yung tawag, ano yung mga naitindihan nila? Actually, lahat tayo dito, di ba? So, ito, through faith, we understand the worlds were framed by the word of God. Ano yung wala ba kayo doon? Paano nangyari yun? Hindi sinabi na naitindihan mo yun. Sinabi lang yan, baka pangyarihan yung salita niya, and therefore, nangyari. Ano meron pa sa boses niya? Hindi... Pwede mong aralin pa yun, pero yung sinasabi sa Bible, at naniniwala tayo doon. No? Hindi, parang ano na, pwede naman niya, parang hindi sila niniwala sa miracle. Pero naniniwala sila ng tao na galing sa umbol. Kaya sa bato. Ngayon pa niyo yung katangan. Baligtad dyan eh, mga yan. Nag-aaral na naman kayo, tutukuhan na naman kayo ng ano niya, science. Sasabihin nila, nang galing daw yung tao sa umbol. Tanungin niyo, paano po nangyari yun? May naobserbahan ba tayong uh, dati? Nanganak, tapos dati yung pusa yan, ha? After 10 years, naging aso na yung anak nila. Mayroon mo mag-ganon? O totoo yung sinasabi sa Bible na ang anak ng pusa, pusa lagi. Ang ibon, ibon. May konting barriers, pero ibon pa rin. Di ba? So, mas maniwala ka dapat sa salita ng Diyos. Paano niya ginawa yung... Siyempre, lahat ng bagay na nakikita natin ang galing yun sa mga hindi nakikita. At sinabi ko sa Bible yun. Kaya, kaya naiintindihan natin, mas gusto niyo ba yun? 
Inaintindihan niyo yung mga importante yung bagay. Nung ako yan, ganyang, ganyang edad, iniisip ko at mong gagawin ko. E nasave na ako, college na ako. So, kaya ang utak ko rin dati nung no, yan, mama, tapos, beyond that, wala yan, hindi ko lang gagawin ko eh. Pero nung naligtas ako at na, na-train sa, sa Bible, meron na akong something to look forward, di ba? Doon nung una, hindi ko pa rin, hindi pa, hindi pa rin sa masyadong naitindihan. At least, Uh, may sagot dun sa mga katanungan kahit bata pa ako, ito yung dapat kong i-pursue sa buhay ko, hindi lang magka amilya, anak, hindi, buwan tapos may anak na, ano nga gawin sa anak mo? nakabi ka ng pera ano gagawin sa pera mo? bibili ka ng ano? ngayon, nakabagin ko lagi sa inyo yung cellphone niya, maganda na kulang eh, may mga ipa akong budget eh, alag, hindi ako ng daya mo Pinalimutan ng daya mo, nakikin kami sa YouTube. <laughs> Wala na magawa eh. Tapos, uh, nanggaling niya sa kung anong lugar, travel ulit, travel. Para lang po maubos yung pera at yun nga, hashtag winning. Wala eh. Maganda yung naiintindihan mo yung darating, saan san pupunta yung kaluluwa mo, ano mangyayari sa mga tao, na naturuan mo, nasyaran mo ng gospel, hindi lang basta naligtas sila, kung ligtas na sila, okay, ano pa? Mas maigim maayos yung buhay nila, mas maulad sila, maglilingkod sila sa Diyos, hindi lang for the next one and two generation, hanggang, di ba kaya yung Christianity, nag-stick talaga yun, sabi nila, wala, hindi natagal yan. Yun ang prediction nila, yung mga believe yun, ano ba yun? Kaya nga pinagpapatay yung mga Christianity, gusto nilang mawala. Okay? Ito, nag-stick pa rin, bakit? Kasi mas, alam ng Diyos kung sino yung dapat mag-stay at hindi. Ngayon, may mga masama rin. Still, hindi naman sila winning. Okay, tayo yung winning. Okay? Yeah. So, una, pangunawa. Ang isang taong mananalo, sabi nga nila, what you can conceive, you can achieve. Lahat siya, lahat ng kahit ano pa yan, business. Bago nangyari yan, inisip muna nila at may, may, may naintindihan sila at least sa bagay nila. So, ngayon tayo, bakit tayo winning? Kasi naiintindihan natin yung mga importanteng bagay. Maligtasan, and then yung plano ng Diyos, hindi lang for the rest of our life, after our life, sa mga anak natin, and then sa langit, after sa langit, may millennium pa, and then mga baba dito yung langit, ano pa. Ayun, masaya na yun. Bihan na, bihan na lang. Pero ito siya, marami pang bagay ito. Ito napakaganda na, dahil wala na kasalanan. Okay, so number one, yung pakunawa. Wala pa, kun, magkaroon ka ng pangunawa. Okay? Mga bata, aralin nyo lang, salita ng Diyos, makinig. Okay, na dahil pa rin. I-practice na, yung dapat na natutunan nyo na. Number two, anong, anong how to win, a victory? Anong klase, anong tsura ng taong victorious? Sabi nito sa four by faith, Abel, kilala si Abel at si Cain. Uh, sinong pumatay kay Cain? Mali. <laughs> okay, si Abel ang pinatay ni Cain, di ba? Sabi na yan? Si Abel, sabi niya dito, and Abel, Abel, offered unto God the more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous. So number two, ang isang taong winning, victorious, ay tanggap ng Diyos, no? Have acceptance of God. Kasi sabi niya, ang hirap na yung peace ng Diyos, dapat perfecto ka. Totoo naman yung aso. Hindi nga pinag-usapan natin, kalitasan, may kinalaman sa kalitasan ito eh. Maraming points dito, may kinalaman sa kalitasan ng kaluluwa. Ang Diyos ay perfecto, ayon sa kasalanan. Sino ba tanggapin niya? Pag tinanggap ka ng Diyos, victory yun, winning. Winning ka talaga, di ba? Nakita natin dito, magkapatid sila, sila lang yung magkapatid, hindi nila nga nang magtalo. Pero, well, may pagkakayo ba sila? Okay? So, ano nangyari? Si Abel ay, I believe, meron siyang tamang attitude kasi kaya tama rin yung sacrifice niya, tama yung offering niya sa Diyos. Tinaggap ng Diyos. Di ba? Ang hirap na ako ito, kahit yung mga bata, minsan, nagyatap ko sa akin. Eh ako, lagi lang pinapagalitan. Hindi pwede ko sabihin sa'yo, sinabi rin ng Diyos kay Kain. Ano sinabi kay Kain? If thou do is well, kaya sabi ng Panginoon, shall thou not be accepted? Kung maayos ka eh, hindi ka ba natanggap eh? So, ganun tayo ngayon. 
si Kain lagi yung kalaban. Pero actually, sinabi ng Diyos sa kanya, sa kanya, umayos ka, hindi ka matatanggap. So, ganun mo tayo ngayon. So, ngayon, pwede natin batayin to. Talagang dapat batayin to. Tanggap ka ba ng Diyos? Ligtas ka ba? Kung hindi ka ligtas, paano ka agad? Kaya pag nagung solving tayo, yun agad tayo eh. Ligtas ka ba? Ah, pag-usapan natin, alam nyo, mas magaling yung church na yun. Ligtas ka ba? Ang mga kalbis yun, ang binamayaba ngayon eh. Pinayasok na yung mga baptists din. Dami-daming alam na terms nila. Ligtas ka ba? Oo, oh, paano? Sige nga. Dami ko na na ano, kasi pag medyo pumikilig ka sa Calvinist, may mahina ka sa kaligtasan. Sigurado yan. Tanggap ka ba ng Diyos? Ay, ako, ano lang. Ibiyahe ng Diyos. Tama naman yun. Masa ka pa, ligtas ka ba o hindi? Si Paul, alam niya, ligtas siya. Si John. Peter. Yung pwedeng ilayo yung uusapan doon. Kaya number two, panalo ka pag ikaw ay tanggap ng Diyos. Si Abel, siya tinanggap. Hindi naman siya kayo pag-competition kay kayo, I believe. Pero, reality ang buhay yun. May accepted ng Diyos, may hindi. Kung hindi ka accepted ng Diyos, basura ka sa Diyos, mabaho ka sa Diyos, hindi ka winning. Amen? Okay, meron pa tayo yung sabbo. Number three. So, verse five, sabi dito, By faith, Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had his testimony that he pleased God. Okay? So, pwedeng you please God. Pero ang aking point is, kasi kaligtasan, lahat tayo nung mananampalataya, ligtas ka, di ba? Sa lahat ka pupunta. Pero ang blessing dito nakita ko kay Ino, ba, advance? Hindi na siya namatay, inuha na siya agad. At hindi na siya nang live, hindi siya nakalanas na kamatayan. Ganun. So, number three, we have advanced blessing. Alam niyo ba, pag ikaw ay uh, mananampalataya, matapat, sumusunod sa Diyos, bakit itong ba- bata pa ito naiintindihan niya yung mga bagay na yun? Di ba? Kasi sumunod siya sa Diyos eh. Winning! Di ba? Kaya sabi niyo ba iba? Usapan last time, di ba? Yung nag-advance ng ano. Pag-advance ka, accelerate. Di ba? Meron dating piling ka, piling ko na series sa US eh. Parang ano pa lang siya, doktor na. Tapos yung iba naman, oo, oh, iba naman, yan, yeah, si Fable naman yun. Pero ang saling yung pamagaling nga. Pero still, panalo ka ba nun? Maganda yung advance, di ba? Parang may yabang na ganito eh. Pero tanong, kompleto ba yung learning mo? Kaya yung yung uh, nasabi sa SOT, yun ang philosophy nila. Na-appreciate yun kasi nga naman, bata pa yung bata, i-advance mo puro ang academics lang, ibig sabihin, doon ang puro gano'n ang buhay niya, hindi balance. Diba? Eh di parang maagang ano, gumad may din, then what? Maagang kumita, and then what? Ang, ang ano ng bata, na-absorb ko rin yan eh. Ay sa atin, lagi sinasabi sa preaching. Ang dami dyan, advance, mayaman sila. Hindi balance yung buhay nila. Hindi sila naglilingkod sa Diyos. Malayo sila sa paglilingkod sa Diyos. Hindi lang ano, umiiwas pa. Magkakaroon ng religion, penny pa. Winning ba yun? Kaya yung advance, kaya maganda yung advance ito. Maging advance kayo sa mga ka- edad nyo, pero advance kayo sa tamang bagay na naman. Diba? Kanina, understanding of the important things. Eh, maging advance kayo sa tamang bagay din. Bata ka pa, soul winner ka na. Bata ka pa, ano, gano ka naman pakanta. Gano ka naman mag... Sa, basta, nagagamit ka na sa gawain ng Diyos. Yung term ba yung person, nagagamit. At hindi ko may tindihan yun. Ibig sabihin pa, mga gamit-gamit ka, nagagamit ka dito, hindi lang sa church, kundi sa Panginoon mismo siya. Kung ano yung gusto niyang gawin mo, nagagawa, nagagawa niya sa pamagitan mo. Eh, minsan nga, di ba, mga pastor, alam niyan, matanda na yan. Eh, imagine mo kung bata ka pa, ginagawa mo na ginagawa ng pastor. Hindi naman lahat, pero, di ba? Soul winning na lang eh. Saan ka pa, kung soul winner ka, di ba, mas makakaipo ka ng maraming gano'n, di ba? Di ba? bata ko. Kailangan, kailangan natin yan. 
So, yun yung number three. Have advanced blessing. Okay, number one, have understanding important things, meaning, acceptance of God, meaning, manalo ka. Advance ang blessing mo. And then, number four, oh, sino ba naman? By faith, Noah, being warned of God, of things not yet as yet, uh, not seen as yet, move with fear, prepare an ark. Ano natin yung kwento ni Noah? Ano natin yung tumasahin yan? Pero ano yung blessing? Ano yung pa, bakit winning si Noah? Sumunod siya. Pero, inakita ko dito, he is warned, di ba? Sa amin, meron kami, ano, sa pabaho. Ang isang maganda na IT company, di ba? System provider. Wala pong problema, nakikita mo na. Hindi yung nahantayin mo, uy, hindi na lumagana to. Galit na galit na, eh. lalo na may, lalo na, ano may naman yung mga uh, subscribe ka natin, di ba? Bumuhayin ka na na, oh, walang internet dito, kailangan kailangan mo, eh. lalo mo yun. E, di ba, nagloko yung kailan lang, eh, smart, kasi yung bago yun, vlog. Loko, di ba? So, ginagawa namin, kaya isa magandang ginagawa doon sa amin, Meron kami tinatawag na monitoring. So, hindi pa alam ng kliyente mo na may problema, ikaw alam mo na. Kasi ikaw mag-resolve doon eh. Ngayon, paano kung tayo yung ganun? Kung wala, wala pa nagsabi sa'yo, Hoy, masama yan, ba't mo ginagawa yan? Wala nagsabi sa'yo. Yan, alam mo na agad. Di ba? Katulad yan. Ba't hindi alam ng tao na galit ang Diyos sa kanila na? Hindi nila alam eh. Pero lilipuli na pala sila. Kaya nung kasama yun. Pero yung, yung, yung likod ng Diyos na may warning. Diba? May mga sa ano naman sa bahay, ginagawa nila ng alarms. Diba? Diba? May nasusunod ka, may umuusok na pala doon. Ang laki ng opisina mo, bahay mo, hindi mo alam. May nakinvest ka doon, laki ng kala mo, forever na siya, nasunog. Kasi nung maliit pa yung usok, hindi mo alam. Nung lumaki na, too late to stop it. So, ganun sa Christian life mo, ganun kay Noah. Eh, galit na galit na talaga ang tao sa Diyos. Wala na eh. Wala na pag-asa. At least siya, nalita siya. Bakit? Napaghandaan niya. So, alam niyo ba yun ang winning? Panalo ka, katulad nga niya sa system. Ang galit niyo talaga ba? Anong, parang ano, 100% at least 99% up kayo. Hindi bumabagsak yung sistema niyo. Paano yung ginawa yun? Winning. Diba? Itong Christianong to. Parang perfecto to. Ba lahat ng tao hindi perfecto? Ba't ito parang perfecto? Eh kasi nasa church siya, bata pa siya, natutuluan na siya, nawawangin nga na siya, paglaki ko pala, ganito pala mangyayari. Medyo yung mga yan, mga magdadala ka, kung may binatawag ka ka ng ano yan, hormonal change yan. Kaya sabi nila, ganun pala yun, medyo mahihilig ako sa mga bagay na hindi ko dapat kahiligan. Kaya nalaman mo ngayon, nawangin nga pa kayo. Hindi iniisan ko yan, yun ang mga yan. Nag-pray mo na. Lord, pag dumating itong ano na to, yung edad ko na to, nawa, hindi ako magkamali. Diba? Sa pag-aasawa. Nawa ni nga ngayon, ano nangyari? Hindi ka naman ganun katalino. Wow, winning. Ano na ako ngayon ganyan asawa? Ngayon ganyan buhay. Hindi mo alam. Nawa ni nga siya ng Diyos at siya ay nakinig. Kaya winning talaga. Amen? Amen. So number one, we have understanding of important things, acceptance of God, the advanced blessing ka, at number four, have much needed warnings. Nakukuha mo yung warning na hindi nakukuha ng iba. Kasi nga, anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Tapos, yung ba, basta ka, nakikinig ka, hindi ka... <laughs> Sa English kasi yung ano eh, mayroon sila... Talinaga doon, sabi nila, walking by the police, so, yun, ang dami. Ang ganyan na lang, parang sa park. I don't care pa nangyayari, ito nang doon. Hindi ka ganun, alam mo nangyayari. Alam mo na may impending danger, may judgment ng Diyos. Sa inyo, mga bata, bay, sabi nyo, mga matanda, lagi rin yung pera. Kaya dapat, mag-invest ka, mga ganun. Tiwala tayo sa Diyos. Yung, yung kaya mong ano, Imane, sige lang. Maganda ka sa future. Amen? Pero yung mga bagay na hindi mo kayong paganda, paano yun? 
Pag alam mo yung salita ng Diyos, mawawating ang bagad. Diba? So, pero number five. Yan ang mga winning, ha? Verse seven. Sabi nito, by faith, no? Wala pa rin. Ay, sorry. Mali yung aking number. Verse 8 na lang yan. By faith, o si Abraham naman. Kailan si Abraham? Saan si ka si Abraham? Okay, siya ay may. Kung bali siya sa alin ng sambayanan, may hirap yun. May pangako dyan sa kanya doon. Hindi, buka pala yun ito doon. Pumunta naman siya. Sabi nito, by faith, Abraham, he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance. Tagalog, pumunta ka doon, mahiging sa'yo yun. Naging sa kanya ba yun? Nung buhay niya? Hindi. <laughs> Matagal pa ba? Nakabili siya ng maliit doon, living nga. Ano ba nabili niya doon? Pero hindi naging sa kanya yun. Saan pa ako nandiyo sa kanya? Makapasayo to, sigla dito, ganito, ganito, ganito. Pero hindi niya natanggap yun. Pero ang sabi dito, ah, uh, yun, number five, have inheritance of God. Okay? Mabagit ko lagi sa inyo, di ba? Nang mga kay daddy na isang red truck, isang washing machine. Okay, buhay pa naman si daddy. Pero maganda yung may mga ano ka, di ba? Uy, pag namatay si tatay, kaya naman namamatay si tatay. Kaya na akong malaking bahay. So, pero maganda nito, minala mo sa Diyos. Anong papamanan nyo sa'yo? So, langit. Okay, sabi din yung maraming blessing. Si Ibra, ang sabi dito, Meron siyang inheritance sa Diyos. Alam niyo ba, ganun yung mga taong winning. Diba? Nakwento nga sa inyo. Kaya, yung iba, pinapatay na buhay pa. Siya, nangitignan nila, nakatingin sila sa mamanahin nila eh. Eh, paano yung mamanahin mo? Iiwanan mo rin. At yung pag-iiwanan mo, hindi mo kasi pang puro kayo mga pera. Diba? Para sabi ni Solomon, dami kong hinanda. Kaya yung mga yung mga pagpunta ko. Diba? Kaya hindi maganda yung ikaw ay hindi winning yun. Okay? Hindi tingin sa ako na sasasayagitan. Kaya nga nasa likod parang mabali yung likod mo. Nakatingin naman ako sa oras, sabi mo naman. Okay? Sa number 5 pa lang tayo. So kung magandang inheritance ba yung lupa, bahay, nasakyan, maganda na rin kaysa wala. Pero hindi niya, kung ano mangyayari sa inyo, mag-aaway-aaway kayo magkapalit dahil dyan. Kasi hindi kayo natuluhan. Hindi, kay, hindi naka-focus yung utak niyo sa gawain ng Diyos. Ano mangyayari sa inyo? Naisip niyo ba yun? Ano may mamanahin pa kayo sa magulang niyo? Wala kayo naisip. Ikaw, ano sa iba kayo niyo? Hindi mo wala. Ito ang mga taga, ano, may, may sapa eh. Pero sabi nyo niya ate, ano lang, tagal niyo lang nila dun eh. Paano pa ano, may minana? Ano, may tuwan lang. So, yung ano, may yabang. Ano minana mo sa magulang mo? Good looks. Yeah. <laughs> ano, yung case na yan? Itura mo yan? Natotoo din yun. Pero ano yung magandang manahin natin? Eh kung sa Diyos ka nagmana. Di ba? Minana mo sa Diyos. You have inheritance of God. Winning. Di ba? Paano? Ano? ang bibigyan ng Diyos na pangaganda, panalo, hindi na ginawawala, kaligtasan, yung reward, pwede mong dagdagan, hanggang dito ka, panalo. Okay? Si Ibram, gano'n, hindi niya na, hindi siya nagkaroon, pero alam natin ang kwento, na inherit nila, di ba? Yung mga anak na nila, kaya ni Joshua, nabasa natin. Next, ano, nananalo na ba kayo? May checklist kayo, ha? Uy, ligtas ka na ba? Check. Uy, ginagamit ka naman ng Diyos, hindi pa masyado. Hindi yun na muna. Ang gagawin mo ngayon, targetin mo ngayon, Diyos. Di ba? May pangunawa ko, pero kulang pa eh. Sa utang mo, targetin mo na yun sana. Yun ang tinatarget ko. Sa inyong buhay. And then, katanggap-tanggap pa ako sa Diyos. Advance pa yung blessing ko. Yung pamatayan. Pwede rin, di ba? 
Nawawaniyan ka ba? Kailangan ito, ibang, yung ano yung ibang bakasyano, di nila alam ito eh. Kaya pag minandingan mo sila, galit, baliktad. Diba, pag, alam mo ba, mali yan ang ginagawa sa church nyo? Uy, hindi mo na may kaibigan yan. Diba, mali eh. Sabi nga nila eh, mga successful daw, great pass nila eh, sa ano, may decision eh. Ilam nyo ba ito? Ano yung totoo? Ito kayo, ibig mga pastor, huwag po sabihin mali sila kahit saan. So, nawalingan ka, winning, okay. So, ang gusto ko na sabihin dito, yung attitude nyo saan na. Hindi kayo yung tipong pag kinare ka, uy, mali yan. Ayaw ko na sa'yo, yung mga ganun. Pangit. Okay. And then, may inheritance of God. Pwede kaligtasan yan, pwede rin ibang bagay, okay. Example sa inyo dito, ah, uh, Itong church natin, hindi tayo nakapokus eh. After 10 years, wala na. Ang ganda ba yun? Pangit, di ba? Ayan, ang dami nag-a-apostasize na churches kayo, tapos mga wala pa yung mga tunay. Ano pa yun? So, ang, ang focus natin dito, mga bata, kaya lang like, kayong nasasabihan, hindi kayo, hindi lang para sa amin ito. Ang batay din kami, ano gagawin nyo? Hindi nyo natutuloy dapat yung mga tunay. And then, number six, Sabi sa verse 11, tapos na lang iba. Ang oh, bahay naman. Through faith also, Sarah herself received the strength to conceive sin. Kalo niyo si Sarah, matanda na siya, nagkanak pa. Paano nangyari yun? Eh, minus ko lang Diyos eh. Diba? So number, kaya, number 6 natin, have strength to receive the promise. Yung iba, ito yung problema sa iba. Okay, like the book. Ba, yung maman. Dahil sa kalokohan, sa talaga nagsipag din naman. Inabuso yung katawan. Pagdating nila ng uh, 50s, dapat ina-enjoy nila yung pinaghirapan nila. Ano nga, may sakit na. Baka nakulong ka pa kasi kalokohan mo, di ba? Ngayon yung anak mo. Ang dami mong pangarap sa mga anak mo, ang nangyari sa mga anak mo. Hindi na tupad, failure. Di ba, winning ka ba yon? Oh, ito na yung, ano mo? Uh, ito yung reward mo. May pera ka na ngayon. Pwede ka mag-travel. Ako, masakit na yung mata ko. May sakit pa ako. Bata na yun. Yung mga mayaman yun. Asang-asang sila. Hindi na sila makapag-travel. Eh, ano yung problema natin? Eh, kung ilang judgment na dito sa atin. Sa halip na maisip nila, may kapangyarihan pala yung Diyos na kahit mga pera ako, hindi ako mag-travel. Dapat yun ang maisip nila kung wala ka namang lakas na tanggapin yan. Hinangako na. Ang magsipag, mayaman. Okay. Ito na. Ay, may sakit na ako. Ay, dati gusto ko makakain lang ng masarap. So, sige. Sipag ako, magsipag. Pagtanda mo, may sakit ka na, hindi ka makakain ng masarap. Hindi ka pwede matamis, hindi ka pwede manamigan, hindi ka pwede... No? So, parang naman na wala nang kuhin pa yung pinaghirapan ko kasi hindi ka winning. Okay? Wala ka sa Diyos kasi. Hindi mo na, kung inuna mo yung ano lang, uh, inuna mo yung dapat mo unahin, hindi ka ganun kayaman, pero minsan-minsan nakakakain ka pa ng masarap at least. Eh, iba, hindi na talaga makakain eh. Bawal na. May ayan, oy, may anak ka. Nag-graduate ng suma kong laud eh. Sige, punta ka. Naku, may sakit na ko, hindi na ako makapunta. Nakita niyo yun. Yung yun ang walang, hindi winning yun. Parang si, ano din, yung isang may sakit na ITS. Namatay na rin. Simple ano na. Simple na okay, sila rin na yun. Galing daw talaga nun. Pero parang may asawa na daw yun. Diba? Ewan ko. Still, winning ba yun? Winning. Ako oh, pinakapatalito, hindi rin. Kung sa hindi siya ligtas, wala na siyang lakas. Na-enjoy yung pera niya. Paano mo enjoy yun? Hindi ka, nakagay niyo na nga yun eh. Wala na niyo ba yun? Wala nang lakas. Kaya mga anak, mga bata, huwag tila kayo ng lakas ha. Uubusin niyo lahat ngayon. Huwag niyo ubusin. Next. Yun ang winning. 
Matanda ka na, pero malakas ka pa. Or at least, kaya mong tanggapin yung blessing. Number seven. Nandiyan jump tayo dito. Seventeen. Ang sabi dito. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac. Alam na natin nangyari. Sinubukan siya ng Diyos. At siya naman ay pumasa. Diba? Ang hirap nung trial niya, i-offer mo, patayin mo yung sarili mo anak. Pero dahil siya ay winning, yung victory niya talaga nasa Pakinoon, alam niya, alam niya yung Diyos, sa puso niya yung Diyos. Number seven, he passed the trials. Yun ang winning. Okay? Pumapasa ka, hindi yung, oy, subukan ko nga itong anak ko. Subukan ko siya ng ano, ano pagsubok, umatend lang every Sunday. Yan. Subukan kita, ha? Ang patay niya, late. Diba? Pabawas lang pabawas. Attendance pa lang. Sinusubukan ka pa lang. Ang nasusubukan mo lang, malayo yung church. Bagsa ka na. So, hindi ka winning. Amen? So, ang, ang tao panalo, yung sinusubukan siya ng Diyos, pumapasa siya. Okay, medyo simple lang yun. Next tayo. 20 to 21. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau on service to come. By faith, Jacob and Esau's dying blessed by both the sons of Joseph and worship leaning on the top of his staff. So, naalala nyo ito, di ba? Para yung itong Isaac and Jacob eh. So, may bless sila. May binagpalitan pa silang blessing. Naalala nyo yun? So, dapat yung panganay ng blessing, ng pangalawa, ng jilang. Kaya yung dalawang yun, Bless nila yung gusto nila i-bless. At talaga naman na-bless. So, ang point natin is number nine, na, number eight. Ang isang taong winning have blessing una at naibibigay nila ito sa iba at tama. Okay? So, ganun din ko rin. May mga anak tayo. Hindi ka rapat-dapat yung isa. Hindi mo po sa akin yung bigay yung blessing, di ba? Either business yan o pagtuunan mo ng pansin mo. Matigas talaga ulo. Di, hindi na. Di ba? Kaya sa tabaho din ganun. Kaya nag... Uh, Nagtabauhan mo. Hindi naman kalapad-dapat. Sayang lang yung binigay mo. Di ba? Ganun din yung mga ipapasa mo. Ano naman niya? Kayamanan, tabaho, ari-arian. Hindi pala lang pagkatiwala ng pinasama. So, hindi yung winning. Winning! Uh, ano ba yung mga... Uh, Sinong kilala nyo? Si Eli, kunwari. Uy, high praise, Eli. Ano nga sa mga anak niya? May probate. Winning ba yun? So, dahil pala isang taong winning, isipin mo yung pagpapasahan mo rin. Kung nagsumikap ka, yung pagpapasahan mo, hindi mo hinanda. Sa mga Diyos, nangyayari yun. <coughs> Madala ko lang mga deserving din nila yun pag gano'n. Wala mo pagpasaan maayos kasi hindi mo yun ang dahil. Inisip mo, sarili mo lang eh. Pero itong dalawang to, yung pinagpasahan nila, alam nyo naman yung mangyayari sa kanila, di ba? Yung kanilang lahi, yun yung gagamitin ng Diyos. Eh kung mali yung pinagpasahan nila, si Isa, o oh, tigas ng ulo, sinabing ganito, hindi natuto. Eh di siya yung pangalay eh. Hindi ganun. Dapat pangalay ka sa panilang palataya, yun nga dapat. At yun ay kontrolado mo. Men? Nagila mo yan. Napatay mo yan. Okay? Ganun yun. Bagay, yun lang siya mayaman sa akin. Pero isipin nyo na rin yan. Nung bata pa ako naisip yun. Katapos tayong lumaki. Anak. Ano gabi yun? Tanong ko yan ang panagali. Wala na. Wala na lang sa sagot natin eh. Pero matalino ka, makikita mo yung future. Kaya ka nagsisipag ngayon, yung pagpapasaan mo, iniisip mo rin sila. Ang uh, tinignan mo yung ibang matigong tao, gano'n lang ginagawa nila eh. Yung mga bansang ayaman, ang tagal na. Ang US daw, tagal na yan. Pag kinumpara mo yan sa ibang kingdom, Alam, lahat ng kingdom, mga ganyan, tapos bagsak. Ayan, sa bagsak. Yung alam yung kingdom, Syria, Egypt, Bilonia, gano'n yan, gano'n ang history. 
Kaya ito medyo matagal na ito, lagpas na sila ng ilang taon. May muna rin. May story nila. Pero yung mga sila, after World War II lang naman. Pero, ang ganda no, iniisip mo yung future generation mga nakalak mga panas. Diba? So pag nakikita mo pala, nako! Lalago ng business ko. Yung mga anak ko, si Raulo. Iiwanan ko ba sa kanila to? Parang di, winning, winning ka ba nun? Parang buhay ka ba? Parang yung buto mo, sinusunod na eh. Di ba? Itignan mo yung anak mo, walang kwenta. Parang si Eli. Tundang ulay yun niya, tayo yung kinamatayan niya yun, yung anak niya, si Raulo. Pangit, di ba? Kaya, yan, mga bata, mahalagahan nyo rin kung yung nakita nyo yung magulang nyo, nag-isikap. Tapos, baliwala sa inyo. Ano tayo sa church? Sabi nyo nga sa inyo, sabi sa inyo, hindi mo tayo kailangan mag-mission dito. Tapos, ang buhay natin dyan. Wala ka rin mong sinisingi, wala ka rin mong usap. Ay, bahala si Pasto dyan. Ay, nag-ilip, nakikiya na lang tayo. Hindi saw-saw lang tayo. Pero hindi. We, are, we want more. We, we want to achieve more for God. Amen? Amen. So, isipin niyo yan. Okay? May blessing at pinapasa yun sa tamang tao. Bilang winning. Next. Tayo. Number 9, verse 24. By faith, Moses, when he was come to years, it used to be called the son of Pero's daughter. So, alam din natin yan si Moses. Hindi siya Egyptian. Pero inampun siya. Okay? So, dapat patay na siya. Hindi siya namatay. Diba? Kasi pinakapatay yung mga lalaki. Verse 29, By faith, they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians are saying, to do, were drowned. So, sila, nagpass, nakapass sila. Yung mga Egyptian, nagpass din, nalulog. So, ano point natin? Ang isang tao, winning, victorious, they have the Lord's protection. Patay na si Moses, sigurado. Patayin lahat ng bata, ang papanganak, lalaki. Tinabuh pa siya. Ngayon tayo yun, patay na siya sigurado eh. Yung iba, hindi sumunod sa inyo, sa ewan ko. Hindi, papatay mo ba yan ako sa sarili mo? Ngayon ako yung mababaksin tayo. Alam mong delikado. Eh sabi ng gobyerno eh, bahalaan na. Pupotekta ka ng Diyos pag alam yung gagawin mo. Amen? Amen. So, ganun din dito, no? Naku, nandaan tayo sa Red Sea. Eh, alam mo, nakita mo eh, kung paano bumagsak. Hindi, hindi na ako, hindi na ako dadaan dyan. Eh, may makalaban sila sa likod, di ba? So, duma naman sila. Naligtas sila kayo, di ba? Yung mga kalaban ng Diyos, patay. Kaya number nine, ang isang taong winning, pag hindi Diyos na nagpoprotekta sa'yo, sino ang nagpoprotekta sa'yo? Swerte, swerte. Ay, mayroon ako security guard. <coughs> mayroon yung pera ko, naka... Kabe, nakapandado. Diba? Yung business ko, lahat siya, may protection lahat siya. Eh, ano ba yung ano? Kaya, eh. Yung mga bumagsak na ano kayo. Diba? Nagkaroon ng COVID. Diba? Protectado ka pala. Wala. Diba? So, number nine, winning ka pag ang Diyos ko na protectahan ka. Okay? Tuloy natin. 24. Balik tayo ng konti. Si Moses pa rin. Okay, kanina. Ang sabi dito, siya na protector, hindi siya na patay, di ba? Ang sabi dito, he refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. So, alam natin siya, he's not like people of God, ng time na yun. Bakit siya, hindi natiling Egyptian na lang? Ay, Egyptian na lang ako, eh. Sabi sa 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sins of sins. Number... Then, ang isang taong winning ang victorious tama yung pagpili nila kung saan siya magbibilog okay? he have chosen correctly who to associate with imagine mo katuloy nga baptist ka eh, parang nga baptist sa lilit gusto mong magkala si CF oh winning dami namin so what diba winning ka na nun ito kasi mo kasi eh nakita niya mga sumasabas sa Diyos Diyos itong Egyptian eh 
Ito yung city nga na doon, iiwanan mo yun. Iiwanan niya. Ganun tayo dapat. Ay, kung tumalis ang matuling, ang dami natin. No? Hindi ka winning doon. Simpleng bagay, hindi mo masagot. Ligtas ka ba? Okay, yung mga ligtas, isihin ko natin. Naligtas yung iba dyan. Two percent nga ligtas. Yung mga ligtas. Eh, gusto ko sa isihin ako. Winning, dahil marami kami. Really? Kung alam mo hindi ka dapat dyan, malis ka dyan. Di ba? Example sa atin doon, hindi ka winning kasi nanatili ka dyan. Alam mo, mali yan. Hindi ka makausad. Mali yung tinuturo sa'yo. Dito lang ako. Hindi ka winning. Ito ang winner, si Moses. Ayun yung, ayun yung, ayun yung, winner. Ay, ba't ako yung winner? Ganyan. Winner ko si Moses, nakita niyo yun? Prinsipe na siya, iniwanan niyo yun, bakit? Ayaw ko dyan, hindi na kalopan nyo sa akin. Ito ako. Kaya ngayon, heroes of the faith din siya. Bukod sa talagang marami siya nagawa, doon hindi siya nakapasang promise lang. Winner, winning, kasi hindi niya pinili yung CCN, yung CCN, yung ano, alam niyo na yun. Yung hindi siya bilong dapat doon, huwag ka doon. Number 11. Ito, medyo marami na sila dito. Sabi dito, by faith. The walls of Jericho fell down. Ano yung nalaglag yun? Walls yun, protection nila yun. Pero dahil kalaban nila yun, kailangan nilang talunin. Anong nangyari? Yung wall na matibay supposedly, bagsak. At sabi sa verse 33, uh, Who through faith of two kingdoms, both righteousness and faith promises, stop the mouth of lions. Diba? Si Daniel. So, number 11, ito yung medyo picture talaga ng success at victory. Have even strong enemies of Jude. Malakas na, diba? David and Goliath. Natin niya kaya ito. Natalo niya. Winning. Diba? Diba? Inang winning. Nalo ako sa kalabang ko, level 50 ako siya, level 1. Winning, gagano ka ba? Hindi na. Anong sinabi yun eh? Yung bata, binatukan mo, oh, kaya mo ba ako? Winning ba yun? Di ba? Galing ka tayo sa mga taong bully, di ba? Hindi panalo yun. Pero panalo yung... Hindi niya matatalo yun, tapos natalo niya. Di ba? Ganun, napansin niyo ba? Ganun yung mga anak ng Diyos eh. Yung pangako sa atin. Hindi tayo bibigyan ng victory na naman. Kayo na siguro, kayo na. Alam na kayo na. Hindi ganun. Ang gusto lagi ko dyan, napansin nyo ba? Hindi mo nanalo to, tapos sila yung nanalo. Ito mga kasyano, ubus na to. After ilang taon, ubus na to. Yung tamang tukwing na, abunan natin ng mga maraming libo. Kung ubus yan, makakalimutan ang tao yan, di pa rin. Di ba? Yun ang gusto ng Diyos, kaya ako misang tatanong din ako, ba't Lord? Wala kami pera na magano na mga ganong literature para masabi namin yung sinaw na yung mga kalbili, yung mga ganon. Ba't di namin magawa? I believe, gusto nyo, i-demonstrate nyo sa atin ito. Kahit konti tayo, dahil totoo yung hawak mo, yung aral mo, hindi makakapalag yan. Hanggang ano lang yan, hanggang parang yan sa literature, pero hindi aarap yan ng ano. Totoo ba na pinili ng Diyos uh, sa impyerno, yung mga bata pa? Hindi sila harapan yan. Wala pa ako nakitang ganyan. Laging gagawin nila, papaikuti nila yan. Hindi ka marunong, na, ah, nandala ka na, pero maasal ka lang. Pero still, yung katotohanan, ganyan lang. Uh, Amen? Okay. And number 11, have even strong enemies of Jude. Ang gandang victory nun, no? Nakakita ka nun, daga, pinatay yung elepante. Kaya nung mga pelikula, ganyan nung ginagawa nila, di ba? Lakas na kalaman mo. Kasi talagang victory yun. Kung gusto yung mangyari sa buhay niya, magtiwala kayo sa Diyos. Amen? Amen. Buhay pa ba? Lapit na tayo. Last two. Verse 31. By faith, the harlot Rehab. Ito yung babae na naman. Harlot pa. Perish not with them that believe not when she had received the spies with peace. Alam niyo na pwede nito yan. Patay na pa sila doon. Yan pa ako. Di ba? Patayin sila doon. Biruin mo nagkaroon ng idea na si Rehab na kaya tayo pinapakasahan na Diyos dahil loko-loko tayo eh. 
Tinulungan niya malaban. Eh, yung kalaban, people of God. Dati ha, yung Israel. So, ganun din tayo kayo. Misa, paglalakan tayo dyan. I-receive kaya natin itong mga baptist na to. Kasi <laughs> maiisip mo yan. Mag-solving din to sa tatanawin natin. Kasi so, iniisip yun. Pero alam niyo, malaki ano nangyayari. Misa, pinakapiyan tayo, no? Yung mga ka-territory supposedly nila. Ganun din yan. Pag nag-gawad mo yung study kami. Ako, malaki nga na yun. Babanggi yung CCF victory. Why not? Eh, ba't kung makakampi sila sa atin yung iba? Kasi nga alam nila yung nai-recompense sa pagligtas yan. Nai-recompense sila yung katotohanan. Ganun si Rehab. Ang point ko dito is, have been saved. Ganun lang. Diba? Except na yun, mag-perish siya. Except na sa impyerno tayo, diba? Kung winning ka, ligtas ka. Supposedly, lahat ng tao, impyerno. Kaya picture ng isang taong ligtas, sa halip na siya ay sigurado na sa impyerno, Uy, biglang may paraan pala para tayo maligtas. Doon tayo. Naisip niya yun, nakamta niya yung maligtasan. Yun ang nangyari kayo na i-help eh. Patay sila dapat lahat eh. Kinampihan niyo yung tama. At uh, na-recognize yun ng mga likod ng Diyos. Ba't natin papatay ito? Tinulungan natin. So, bandang huli, ligtas si Rehab at saka yung sambahayan niya. Diba? Kita niyo yun? So, ganun ang picture tinang maligtasan. Sa atin dito eh, nabasa akin dito ang ano, pinangalak na baptist. Kaya ang ganda ng mga patutuhan ng mga galing kulto eh. Naligtas pa sila. Okay, tapusin natin ito. Verse 10, ah, uh, sorry. Ito na yung pila ka eh. Pero medyo nadaan ako na ito. 13 to 16. Extend lang tayo konti. Sana kaya ito lang. Sabi dito pala, after ang pag-usapan na willing sila, lahat sila namatay, having not received not having received the promises. So, waiting pa yun. Baka ako ka sa'yo, yung lupa yan, sa'yo yan, namatay na siya, hindi naman sa kanila. Kaya mm-hmm. sabi dito, that, uh, but having seen them afar off, parang kanina, point number one, naiintindihan mo, itong pinagawa sa akin ng Diyos, kita mo na yung success, yung victory, kahit hindi ko makapangan, yung mga anak ko, okay, yung mga tayo sa, sa case natin, yung mga maliligtas, hindi natin alam kung sino yan eh. Preach lang tayo ng preach. Hindi natin alam, si Johan pala yung next na pasto, di ba? Hindi natin alam. Kaya si Hana pala. Siya pala yung naging ano pa. Pastor's wife na talagang ano. Hindi natin alam eh. Kaya yung mga tao yung pananampalataya, nakikita na nila yan. Sige Lord, nakikita ko parang mapapatay na ako sa ginagawa ko. Pero yung ginagawa ko, may matututo doon, mababalitaan nila, may nagtapat sa Diyos. Okay na yun. Ikaw na Lord, bahala sa kanila, matuto sila at sila yung patuloy. Yun lang talaga yung success. Kaya dito sa banda sa huli, yung binasa natin, medyo may ito, kitin din. Ang ating title, di ba? And this all, to mga heroes of the faith, having obtained a good report, okay, hindi nila na-receive yung promise, kaya sa pananampalataya, sila ay nandito sa... Ngayon, hindi nila alam na isusulat sila sa bahay mo. Hindi naman nila alam yun eh. Kaya nagtapat lang sila. Ngayon, pinupuri natin sila. Natututo tayo sa kanila. Amen? Amen. At sa kasalangin nila, I believe, marami silang reward. Kaya sabi dito, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Ang hirap itin dito sa umpisa, di ba? Kasi double negative. Without us, saka should not be made. Pero madali lang, ibig sabihin lang ito, yung mga ginawa nila sa atin, mga ginawa nila, na hindi nila nakita yung bunga sa lifetime nila, tayo ngayon na to, sa atin natutupad yun. Yun po ang pananampalataya, yun ang Christianity. Kasi sabi dito nung writer na Hebrews, ang ganda nung ginawa niya, salamat sa inyo, nagtapat kayo. At ngayon, binibigyan tayo si Paul, hindi niya nila nung ano mayayari sa Christianity later, di ba? Pero ngayon, alam niya, Lord, sa iyo galing to, magtatagong pa ito. Amen? Yun ang picture ng winning, mga kapatid. Okay, he have kept the pain, number 13. Even if the promises were not received immediately, the fulfillment is sure. Yun na lang, the fulfillment is sure. Hindi mo alam na mangyayari ito, pero sigurado yun. Hindi mo nga alam yan, sigurado yun. Pakako na Diyos, magtapat ka ngayon, sigurado yung pangako niya yung reward, sigurado yun. Amen? Sa buhay na ito, saka sa future. My number one, understanding, important things. Okay? 
Sa kanya na to ha, may share ko naman sa YouTube. Paano mo maging matagumpay? Maintindihan mo yung dapat mong patindihan? Tanggapin ako ng Diyos, may blessing ako, mas maganda advance. Mawanigan ako pag kailangan, kailangan natin lahat siya. Mayroon akong, siyempre, ligtas ako, may inheritance of God. May lakas pa ako para yung blessing, may enjoy ko pa. Pass the trials, blessings, pass the blessings to others correctly. May protection ako sa Diyos. Uh, tama yung association ko, okay? Yung tapat ka Kristiyano, makukontento ka sa ICF. Hindi na. <laughs> so, even strong enemy, subdued. Matatalo mo yung mga galing. Maliligtas ka, kahit mga pahamakan sigurado na. At mananapili pa na ng palataya mo. Victory, amen? Winning yan. Okay, gusto nyo yan, mga bata. Kasi pwede nyo rin yan. Okay, okay no, mga salamat sa inyo. Victory, sabi niyo po dito ay uh, panalo na kami. Pamiligtas, panalo na kami. Kayo po ang nanalo para sa amin. Yung mga bagay pa kayo na pwede na yung panalo, Lord. Yung mga malita panglilingkod. Tapat sa inyo, Panginoon. May we do it with all faithfulness and uh, victory ng po, Lord. May indurant niyo, Panginoon. Sa amin po kapagal. So, we pray na ay po. Focus po kami dito. At di sa ibang bagay na pinibida ng iba na mga loser actually sila. So, we pray na may po ang uh, hindi sa amin victory. Okay, ang uh, sa amin po sa inyo salita. But thanks be to God which gave us the victory po, our Lord Jesus Christ. Sabi rin niyo po sa salita, For whatsoever is born of God, overcome the world. And this is the victory that overcome the world, even our faith. And so we pray na kung lalati lang, sa aming ginagawa sa church, kung patuloy namin sa aming third gen, Panginoon, nakafocus kami sa dapat na aming panalo, Panginoon, ang tapat lang kami panalo, Panginoon. So, Nawa itong victory na, may share namin sa iba, sila'y maligtas, sila'y may tanim sa inyong iglesia, Panginoon. Tutok pang ligyan sa inyo at ito ang pangyayon. Lati, this is the way. Amen. Amen.